ప్రభు కొరకు అతి తక్కువగా ఇస్తామా లేక అత్యధికముగా ఇస్తామా In our last study we were thinking about the re- difference between being religious and spiritual. మన మునిపటి ధ్యానంలో మతాశక్తి కలిగి ఉండటానికి ఆత్మానుసారముగా ఉండటానికి మధ్య ఉన్న తేడాని గురించి ఆలోచించాము. We'd like to think a little more about that because this is such a vital area to be a true Christian. ఒక నిజమైన క్రైస్తవుడిగా ఉండటానికి ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. కాబట్టి దీని గురించి మరి కొంచెం ఆలోచిద్దాము. We all know the difference between a uh, servant or a worker working in a shop or a factory and a son working for his own father in the same shop or factory oka kottulono leka karmagaramlono pani chese oka udyogiki ade kottulono leka karmagaramlono tana swanta tandri kosam pani chese kumaratiki madhyana unna teda manandarki telusu their attitude towards their work will be fundamentally different. వాళ్ళ పని పట్ల వాళ్ళ వైఖరి మౌలికంగా వేరుగా ఉంటుంది. A servant a worker is working for wages. ఒక పనివాడు ఒక ఉద్యోగి జీతం కోసం పని చేస్తాడు. He is working for certain fixed hours. అతడు కొన్ని నిర్ణీతమైన గంటలు పని చేస్తాడు. If he has to work longer than that he expects overtime pay. అతడు దానికంటే ఎక్కువ సమయం పని చేయాల్సి వస్తే అతడు అదనపు భత్యాన్ని ఆశిస్తాడు అతడు సంవత్సరం చివరిలో బోనస్ కొరకు ఆశిస్తాడు ఒకటి రెండు సంవత్సరాల తర్వాత జీతం పెరుగుతుందని ఆశించవచ్చు బట్ డిఫరెంట్ కానీ కుమారుడు చాలా వేరుగా ఉంటాడు అతడు ఎన్ని గంటలు పనిచేశానా అని ఆలోచించడు there may be more work required in the office of the shop of the factory and the son would gladly stay on long after the workers have gone away aa kottulono leka karmagaramlono ekku pani undochu appudu aa kumarudu itara udyogulu vellipoyina chaala samayam taruvatha kuda aanandanga undi pani chestadu and if the factory is going through a difficult time financially the son will not expect the father to give him any money oka vela aa karmagaram aarthikanga krishta paristhithilo unte తన తండ్రి తనకు డబ్బులు ఇస్తాడని కూడా ఆ కుమారుడు ఆశించడు ఇద్దరికీ తేడా ఏంటి చాలా తేడా ఉంది ఒక పని వాని వైఖరికి ఒక కుమారుడి వైఖరికి మధ్య ఉన్న తేడాలో మనం పాత నిబంధన జీవిత విధానానికి క్రొత్త నిబంధన జీవిత విధానానికి మధ్య ఉన్న తేడాను చూడగలము మీకు తెలుసా మీ బైబిల్ రెండు భాగాలుగా విభజింపబడి ఉంది అది పాత నిబంధన మరియు క్రొత్త నిబంధన ఈ మాటలను మనం ఈ రోజుల్లో అంతగా వాడము టెస్టమెంట్ కవనెంట్ దే సౌండ్ మోర్ లైక్ లీగల్ వర్డ్స్ బట్ ఇన్ వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఓన్లీ మీన్స్ an agreement నిబంధన అనే మాట చట్టపరమైన పదం వలే ఉంది కానీ చాలా సామాన్యమైన భాషలో చెప్పాలంటే దాని అర్థము ఒక ఒప్పందము అని వి ఆల్ నో వాట్ an agreement is ఒక ఒప్పందం అంటే ఏంటో మనందరికీ తెలుసు యు నో వెన్ పర్సన్ సెల్స్ ఎ ప్రాపర్టీ ఆర్ hires a worker they sign an agreement both the person who is buying and the person who is selling or the person who is employing and the person who is being employed oka vyakti aasthini amminappudu leka oka vyakti ni udyogamlo pettukunnappudu variddaru ante amme vaadu kone vaadu udyogam icche vaadu udyogam chese vaadu oka oppandam pai santakam chestaru and that agreement is a picture of this old testament and the new testament god made an agreement with man in the old testament times with israel aa oppanna ee paatani bandhanaku kottani bandhanaku prateekaga undi devudu manushunito ante israel desham tho paatani bandhana kaalamlo oka oppandani chesadu but when jesus came he is called the mediator of a new covenant or a new agreement that god has made with man kaani yesu vachinappudu aayana 
దేవుడు మనుషునితో చేసిన ఒక నూతన నిబంధనకు లేక ఒక క్రొత్త ఒప్పందానికి మధ్యవర్తి అని పిలువబడ్డాడు and in very simple terms we could say that under the old agreement man was like a servant kabatti vidamarchi cheppalante paata nibandhana krinda manishi oka panivaduga oka daasuniga unnadani manam cheppochu you know a servant can't call his master father oka daasudu tana yajamani ni tandri ani pilavaledani meeku telusu and that's why in the old testament the jews could never call god father because they were servants aa kaaranam cheta paata nibandhanalo yudulu daasulu ganaka vaaru devunni tandri ani pilavalekapoyaru they could call him oh lord god mighty master and all that but they couldn't call him father vaara yanni prabhu ogu yehova ani sarvashaktimantudani yajamanudani pilavagaligaru kaani vaara yanni tandri ani pilavalekapoyaru But when Jesus came and he gathered his disciples around him he said I'm going to teach you now how to pray under the new covenant. కాని యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన తన శిష్యులను పిలిచి కొత్త నిబంధన క్రింద మీరు ఎలా ప్రార్థన చేయాలో నేను మీకు ఇప్పుడు నేర్పిస్తాను. When you pray you say our father who art in heaven. మీరు ప్రార్థించినప్పుడు పరలోకమందున్న మా తండ్రి అని చెప్పాలి. Which meant what? That this was a new agreement. దాని అర్థం ఏంటి? దాని అర్థము ఇది ఒక క్రొత్త ఒప్పందమని వీ వర్ నౌ గోయింగ్ టు బి సన్స్ అండ్ డాటర్స్ ఆఫ్ గాడ్ ఇప్పుడు మనం దేవుని కుమారులము కుమార్తెలము కాబోతున్నాము అండ్ అవర్ రిలేషన్షిప్ విత్ గాడ్ వాస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఎనీ మోర్ లైక్ దట్ ఆఫ్ అ మాస్టర్ అండ్ అ సర్వెంట్ దేవునితో మన సంబంధం ఇక ఒక యజమానునికి దాసునికి మధ్య ఉన్న సంబంధం వలే ఉండదు ఇట్ వాస్ నాట్ ఈవెన్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దట్ ఆఫ్ అ ఫ్రెండ్ టు అ ఫ్రెండ్ అది ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య ఉన్న సంబంధం వలె కూడా ఉండదు విచ్ ఇస్ హైయర్ దెన్ అ మాస్టర్ అండ్ సర్వెంట్ ఇట్స్ గోనే బి మోర్ దెన్ ఫ్రెండ్షిప్ ఇది యజమానునికి దాసునికి మధ్య ఉన్న సంబంధం కంటే మెరుగైనది కానీ ఇది స్నేహం కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది ఏబ్రహాం వాస్ కాల్డ్ అ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ గాడ్ అబ్రహాము దేవుని స్నేహితుడిగా పిలువబడ్డాడు బట్ యు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అ ఫ్రెండ్ అండ్ అ సన్ ఒక స్నేహితునికి ఒక కుమారుడికి మధ్య ఉన్న తేడా మీకు తెలుసు If a very rich man says this is my friend and points to another one and says this is my son you know who has the inheritance who is going to receive everything from his father not the friend the son oka goppa danikudu itadu naa snehithudu ani cheppi vere vyaktini chupinchi itadu naa kumarudu ani chepte evariki varasattvam untundo evaru tana tandri yodda nundi samasthanni pondutaro meeku telusu snehithudu kaadu kumarudu to be a son of god is greater than to be a servant of god it's greater than to be a friend of god devuni kumarudiga undatam devuni sevakuniga undatam kante goppadi devuni snehithuduga undatam kante goppadi now very often we use the expression that so and so is a lord's servant and subconsciously we think that that man is greater than the other person who is only a son of god manam tarachuga palana vyakti దేవుని సేవకుడు అనే మాటను వాడుతుంటాము మనం తెలియకుండా ఆ వ్యక్తి కేవలం దేవుని కుమారుడైన వేరొక వ్యక్తి కంటే గొప్పవాడు అనుకుంటాము కానీ అది నిజంగా సత్యమేనా మీరు నా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను ఇద్దరు వ్యక్తులను మీకు పరిచయం చేసి ఇతడు నా పని మనిషి ఇతడు నా కుమారుడు అని చెప్తే నా ఇంట్లో ఎవరు ముఖ్యమైన వారని మీరు అనుకుంటారు ఇస్ ఇట్ గ్రేటర్ టు బి అ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద లార్డ్ దెన్ టు బి అ సన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కుమారుడిగా ఉండటం కంటే దేవుని సేవకునిగా ఉండటం గొప్ప విషయమా దీస్ ఆర్ ఆల్ రాంగ్ కాన్సెప్ట్స్ దట్ వి హావ్ గాట్ ఇన్ आवर మైండ్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ స్క్రిప్చర్ ఇవన్నీ కూడా లేఖనములలో లేని మన మనసులలో ఉన్న తప్పుడు భావాలు ఆఫ్ కోర్స్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ షుడ్ ఆల్సో బి అ సర్వెంట్ ఇఫ్ హి ఇస్ అ రెస్పాన్సిబుల్ సన్ నిజమే దేవుని కుమారుడు బాధ్యత గల కుమారుడైతే ఒక సేవకుడిగా కూడా ఉంటాడు బట్ వీ నీడ్ టు రికగ్నైజ్ దట్ జీసస్ కేమ్ టు డెలివర్ అస్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ మియర్లీ స్లేవ్స్ అండ్ వాంట్స్ అస్ టు బికమ్ సన్స్ కానీ యేసు ప్రభు మనం కేవలం దాసులుగా ఉండటం నుండి విడిపించి మనల్ని కుమారులుగా చేయడానికి వచ్చాడని మనం గుర్తించాలి అండ్ దేర్ వి సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బీయింగ్ రిలీజియస్ అండ్ బీయింగ్ స్పిరిచువల్ 
అక్కడ మనం మతాశక్తి కలిగి ఉండటానికి ఆత్మానుసారంగా ఉండటానికి మధ్య తేడాను చూడగలము ఒక మతానుసారుడైన వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఒక దాసుడు వలె ప్రవర్తిస్తాడు ఒక ఆత్మానుసారుడైన వ్యక్తి ఒక కుమారుడి వలె ప్రవర్తిస్తాడు మనం దీన్ని రెండు మాటల్లో చెప్పొచ్చు ఒక దాసుడు తన బాధ్యతలను నెరవేర్చడానికి అతడు చేయవలసిన అతి తక్కువ పనేంటో ఆలోచిస్తాడు అయితే ఒక కుమారుడు ఒక బాధ్యత గల కుమారుడు తన తండ్రిని సంతోషపెట్టడానికి లేక తన తండ్రికి సహాయపడటానికి తను చేయగలిగిన అత్యధికమైన పనేంటో ఆలోచిస్తాడు and being a son aa rendu matallo ante ati takkuva mariyu atyadikamuga ane rendu matallo meeru paatari bandhanaku krottari bandhanaku madhya teda ani chustaru oka daasudiga undataniki oka kumarudiga undataniki madhya teda ani chustaru and that's why when jesus was preaching what is known as the sermon on the mount he tried to teach his disciples the spirit behind the commandments aa kaaranam gaane యేసు కొండ మీద ప్రసంగం చేసినప్పుడు ఆయన తన శిష్యులకు ఆజ్ఞల వెనుక ఉన్న ఆత్మను వాటి సారమును బోధించడానికి ప్రయత్నించాడు ఉదాహరణకు పాత నిబంధన క్రింద మీరు నరహత్య చేయకూడదని చెప్పబడింది అది మంచిదే కనీస అవసరమేంటి మీరు నరహత్య చేయకూడదు బట్ ఇస్ దాట్ ద మాక్సిమం దట్ గాడ్ రిక్వైర్డ్ కానీ దేవుడు కోరుకున్న గరిష్టమైన అత్యధికమైనది కూడా అంతేనా సర్టన్లీ నాట్ ఖచ్చితంగా కాదు వాట్ వుడ్ ద మాక్సిమం బి ఇన్ దట్ రెల్మ్ ఇన్ దట్ ఏరియా టు ప్లీజ్ ద ఫాదర్ ఈ విషయంలో తండ్రిని సంతోషపెట్టడానికి అత్యధికమైనది ఏంటి వేర్ డస్ మర్డర్ కమ్ ఫ్రమ్ నరహత్య ఎక్కడ నుండి వస్తుంది it comes from anger adi kopam nundi vastundi and so jesus said i say to you don't be angry kabatti yesu prabhu nenu meeku cheppuna demanaga kopaginchakodi ani cheppadu what was he trying to say aina em cheppal anukuntunnadu he is trying to say if you meditate on the commandment thou shall not commit murder you would discover that that's just the minimum but if you meditate on it you'll discover that the way to please the father if your attitude is what is the maximum i can do narahatya cheyagodadu ane aagnanu meeru dhyaniste adi kevalam kanisa avasartha maatramenani meeru tandrini santosha pettalante mee vaikari ee vishayamlo nenu atyadhikanga emi cheyagalanu ani undalani ayana cheptunnadu it will be i should not even get angry with my brother or with anyone adi నేను నా సహోదరుని పైన లేక ఇంకెవరి పైన కోపగించకూడదు అనే వైఖరి అప్పుడు నేను తండ్రిని సంతోషపెట్టగలను నేను కేవలం హత్య చేయకుండా ఉంటే నేను తండ్రిని సంతోషపెట్టలేను మతాశక్తి గల వ్యక్తి దాన్ని అక్షరానుసారంగా తీసుకుని నేను దాన్ని గైకొన్నాను అని చెప్తాడు మతాశక్తి గల వారు చివరకు పరిచయులుగా మారతారు పరిచయులు నెమ్మదిగా సత్యము నుండి కొట్టుకుని పోతారు క్రైస్తవత్వంలో ఉన్న ప్రతి మతశాఖలోనూ మీరు పరిచయులను చూడగలరు people who are taken up with the letter with the traditions and who are more interested in keeping those external traditions of their particular group than in life in Jesus Christ viru aksharaniki aacharaniki pradhanyatanichi yesu christulo unna jeevam kante 
వారి మత శాఖలో ఉన్న బాహ్య సంబంధమైన ఆచారాలను కైకొనట్లు ఆసక్తి చూపిస్తారు మనం జాగ్రత్తగా ఉండవలసిన పైకి కనిపించే భక్తి ఇదే దాన్ని గూర్చి రెండో తిమోతి మూడు ఐదులో చెప్పబడింది with people who are arrogant and proud gradually you'll get a little bit of their spirit chudandi meeru ahankaralato garvishtulato sahavasam chesthe nemmadiga meeru vaari aatmalo koddiga pondukuntaru if you constantly keep companionship with murderers you'll get a little bit of their spirit meeru ellappudu hantakulato sahacharyam chesthe meeru vaari aatmalo koddiga pondukuntaru and in the same way if you keep companionship with people who are pure and godly you'll get a little bit of their spirit adhe vidhanga meeru pavitramaina varitonu bhakti parulatonu sahavasam cheste meeru vaari aatmalo koddiga pondukuntaru so when it says in second timothy 35 that avoid people who have only a form of godliness it's to preserve us in life that the holy spirit warns us don't spend a lot of time with people who are just keeping the letter of the law who are righteous externally kevalam paiki bhakti ga kanipinche variki vimukollamai undalani 2 timothy 3 5 cheppinappudu manlanu jeevamlo samrakshinchadaniki parishuddhaatmudu kevalam akshara anusaranga nadiche varito baitaku neetimantuluga unde varito ekku samayam gadapovaddani hechchristunnadu that type of religiosity does not please god at all ee vidamaina mata shakti devunni asalu santosha pettadu be a son be a responsible son oka kumarudiga oka baadhyatagala kumarudiga undu in the same way when jesus spoke about adultery he said according under the old dispensation the thing was to avoid adultery adhe vidhanga yesu vyavicharam gurchi maatladinappudu paathani bandhana krinda vyavicharimpakoladu ani unnadani cheppadu the physical act that was sin ఆ శరీర క్రియే పాపము బట్ ఇస్ దట్ ద మాక్సిమం దట్ గాడ్ రిక్వైర్డ్ నో దట్ వాస్ ద మినిమం కానీ దేవుడు కోరుకునే అత్యధికమైనది అదేనా కాదు అది కనీస అవసరత మాత్రమే వాట్ వాస్ ద మాక్సిమం అత్యధికమైనది ఏంటి ద సన్ వుడ్ లుక్ అట్ దట్ కమాండ్మెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ మెడిటేట్ ఆన్ ఇట్ అండ్ సే వెల్ దట్స్ ద మినిమం దట్ గాడ్ రిక్వైర్స్ ఒక కుమారుడు ఆ ఆజ్ఞను చూచి దాన్ని ధ్యానించి దేవుడు కోరుకునే కనీసమైనది అదే ఇట్స్ లైక్ ద సర్వెంట్ సేయింగ్ వెల్ ఐ హావ్ గట్ టు వర్క్ ఫ్రమ్ 9 o'clock to 5 o'clock అది ఒక దాసుడు నేను 9 గంటల నుండి 5 గంటల వరకు పని చేయాలన్నట్లు ఉంటుంది వన్స్ మై 8 అవర్ షిఫ్ట్ ఇస్ ఓవర్ ఐ యామ్ ఆఫ్ హోమ్ నా 8 గంటల పని రోజు అయిపోగానే నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను బట్ ఎ సన్ మే స్టే ఆన్ టిల్ 9 o'clock at night or all through the night because there's work to be done కాని ఒక కుమారుడు రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు లేక పనుంది కాబట్టి రాత్రంతా కూడా ఉంటాడు సో దైన్ టు ఫైవ్ యాటిట్యూడ్ సెస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు కమిట్ అడల్ట్రీ దట్స్ ఆల్ కాబట్టి తొమ్మిది నుండి ఐదు వైఖరి నేను వ్యభిచారం చేయకూడదు అంతే అని చెప్తుంది బట్ ద సన్స్ యాటిట్యూడ్ ఇస్ వాట్స్ బిహైండ్ దాట్ కాని కుమారుడి వైఖరి ఏంటంటే దాని వెనుక ఏముంది అన్నది ఐ షుడ్ నాట్ బి ఇంప్యూర్ ఇన్ మై యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ థాట్స్ టు వర్డ్స్ ఎనీ వన్ నేను ఎవరి పట్ల నా వైఖరిలో గాని నా తలంపులలో గాని అపవిత్రంగా ఉండకూడదు ఆడవారి పట్ల నా తలంపులు పవిత్రమైనవిగా ఉండాలి ఈ విషయాన్ని యేసు ప్రభు ఎంతగా నొక్కి చెప్పాడంటే నీ కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరిస్తే దాన్ని పెరుకు వేయటం మంచిది అని చెప్పాడు దాన్ని ఎవరు గ్రహించగలరు తండ్రిని సంతోష పెట్టాలన్న అమితమైన ఆశ గల కుమారుడే తన జీవితంతో తండ్రి పూర్తిగా సంతృప్తి చెందాలన్న వాంచ గలవాడే ఓన్లీ సచ్ ఎ పర్సన్ కెన్ బి రియలీ స్పిరిచువల్ who seeks to understand the spirit behind the commandments in scripture and not just the letter of the law 
లేఖనాలలో ఉన్న ఆజ్ఞల వెనుక ఉన్న ఆత్మను వాటి సారమును గ్రహించడానికి చూచి కేవలం అక్షరానుసారంగా ఉండటానికి చూడని వ్యక్తి మాత్రమే నిజంగా ఆత్మానుసారుడైన వానిగా ఉండగలడు యేసుక్రీస్తుతో మనకున్న సంబంధం ఒక వధువు వరుడితో కలిగి ఉన్న సంబంధం వంటిదని బైబిల్ చెప్తుంది దిస్ ఇస్ ట్రూ క్రిస్టియానిటీ ఇదే నిజమైన క్రైస్తవత్వము ఇట్స్ అ మ్యారేజ్ ఇది ఒక వివాహము ఇట్స్ నాట్ అ రిలీజియన్ ఇది మతము కాదు ఇట్స్ అ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ పీపుల్ ఇది ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఉన్న సంబంధము ఇట్స్ నాట్ వర్షిపింగ్ అ బుక్ అది ఒక గ్రంథాన్ని ఆరాధించడం కాదు ఇట్స్ బీయింగ్ యునైటెడ్ టు అ పర్సన్ అది ఒక వ్యక్తితో ఏకమవడం to the person of Jesus Christ religious people worship a book Yesu Christu ana vyaktito ekamavadam mata shakti gala varu oka grandhanni aaradhistharu the bible is the most important thing to them variki bible grandhamu ati mukhyamainadi now the bible is very important to me but not more important than Jesus Christ bible naaku chaala mukhyamainadi kaani Yesu Christu kante mukhyamainadi kaadu if i did not have fellowship with Jesus Christ the bible will become a dead book to me naaku yesu christ tho sahvasam lekapothe bible naaku oka mrutamaina jeevam leni granthanga untundi it's living because jesus can speak to me through it dani dwara yesu prabhu naato maatladagaladu kabatti adi sajeevamainadi and our relationship with christ is to be like that of an earthly bride who is deeply in love with her bridegroom క్రీస్తుతో మన సంబంధం తన వరుణ్ణి గాఢంగా ప్రేమించే ఒక వధువుకున్న సంబంధం వలె ఉండాలి క్రీస్తుతో మనకున్న సంబంధం గుర్చి బైబిల్ ఆ విధంగా చెప్తుంది ఒకరోజు క్రీస్తు తిరిగి వస్తాడు అప్పుడు మనం ఆయనను వివాహం చేసుకుంటాము waiting for her wedding day and eager to correspond with her bridegroom to telephone her bridegroom to listen to her bridegroom and uh, wanting to spend time with him until the day of the marriage adi pradhanam cheyabadina oka vaduvu tana pelli roju kosam eduru chustu aa roju vache varaku tana varidito maatladataniki phone cheyadaniki atani maatalu venadaniki అతనితో సమయం గడపటానికి సాదృశ్యంగా ఉంది ఆ సమయంలో ఆమె ఎలా జీవిస్తుంది ఆమె కేవలం తన వరుడి అభిప్రాయంలోనే ఆసక్తి కలిగి ఉంటుంది లోకంలో ఎవరైనాను ఆమె గురించి ఏమనుకున్నా ఆమె పట్టించుకోదు ఆమె తన వరుణ్ణి సంతోష పెట్టాలనుకుంటుంది ఆమె కనీసమైన వాటినే చేయదు మీరు ప్రధానం చేయబడిన ఒక జంటను చూడండి వారు ఒకరినొకరు గాఢంగా ప్రేమించుకుంటారు వారికి ఒకరితో ఒకరు సమయం గడపటానికి అవకాశం వస్తే వారు ఎంత తక్కువ గడపాలా అని ఆలోచిస్తారా Do they look at the watch and say okay we've spent 10 minutes that's enough no var gadiyaram vaipu chuchi sare manam 10 nimishalu gadipayamu adi chaalu antara ledu they feel even 5 hours is not enough aidu gantalu kuda saripovani var bhavistharu when they write letters to each other and an engaged couple that are deeply in love with each other how long are those letters going to be var uttaralu rasukuntaru gaadanga preminchukune oka janta ala chestharu vari uttaralu enta padugga untayi half a page sagam peji untaya do they say well that's enough i just told you i'm okay and hope you're okay no adi chalu ani var antara nenu baagunnanu nuvu kuda baagunnava ledu ala undadu they may write 25 pages and next day they may write 25 pages again varu paathika peji la uttaralu raasukuntaru marisati roju marla paathika peji la uttaram raayachu this is due to law daani kaaranamu prema true spirituality is the result of a loving relationship with christ nizamaina aatmanusarata 
క్రీస్తుతో ప్రేమ గల సంబంధం యొక్క ఫలితమే మరో ప్రక్క మతాశక్తి కేవలం ఒక దాసుడు తన యజమానితో కలిగి ఉన్న సంబంధాన్ని క్రీస్తుతో కలిగి ఉండటం ఆత్మానుసారులుగా ఉండటానికి మనం ప్రయాసపడదాము